Ему подвластны реализм и символизм, и даже психоанализ. А собственный стиль живописца Dream Vision даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. В Волгоградском музее изобразительных искусств сегодня открылась персональная выставка работ Никаса Сафронова. Известный художник представил на суд зрителей около 80 полотен, а перед вернисажем пообщался с журналистами. Среди тех, у кого была возможность задать современному классику вопрос, была и наш корреспондент Екатерина Караваева. Встреча с журналистами прошла в достаточно теплой и неформальной обстановке в окружении картин автора. Говорили обо всем – о любви, творчестве, о дружбе. Столичный живописец, например, давно приятельствует с известным волгоградским Владиславом Ковалем. Никас Сафронов также признался, что, несмотря на моду, предпочитает оставаться свободным художником и отклоняет все предложения тех или иных партий о вступлении в их ряды. Что же касается главного творчества, то, по мнению Сафронова, самое лучшее время для живописи после полуночи. Именно в это время суд он любит писать. А еще художник честно отметил, что его работы охотно покупаются. Причем большинство сильными мира сего. Картины продаются, слава богу, успешно. Я продаваемый художник. Они продаются во всем мире. И э, вот собрать картины... Это нужно было постараться. Западными коллекционерами было куплено более 800 работ художника. Картины Кисти Сафронова есть у Софи Лорен, Алена Делона, Никиты Михалкова, Мадона, Мансират Кабалье, Михаила Горбачева. Волгоград живописец привез лучшие свои произведения, выполненные в самых различных жанрах и стилях. Портреты известных людей, пейзажи, сюрреалистические полотна. Сам Никас определяет свою экспозицию как эклектичное собрание полотен. И в творчестве приоритет отдает бессознательному. Я бы назвал их символическим. Символизм все-таки. Символизм – это такое более близкое слово, где есть метафора, где есть идея, где есть расшифровка. Это, скажем, сейчас исполняет 150 лет Фрейду. Это подсознание, выведенное на холст. Особое место в экспозиции занимают работы, выполненные в стиле Dream Vision. Эта техника, в переводе с английского, она означает сновидение, даже занесена в книгу рекордов Гиннеса. На фоне всех остальных работ в этом зале, где глаз, письмо, почти локальные цвета, да, здесь настолько размытые, во-первых, изображения, во-вторых, более разнообразно по цвету, по колориту, то есть они отличаются. Кстати, Никас Сафронов предпочел провести свою персональную выставку в Волгограде, а не в Саратове или Ростове, как ему предлагали. Так что теперь и у жителей нашего города есть возможность приобщиться к творчеству современного классика, как его называют в искусствоведческих статьях. Любая картина, как у очень талантливого человека, вызывает массу ассоциаций. Они и с юмором, и с ностальгией, с какой-то, и с печалью, и с магией, и с предсказанием. Да? Поэтому это очень интересно, и это нужно обязательно посмотреть. Волгоградцы смогут увидеть выставку работ Никаса Сафронова с 1 июня по 3 июля. Екатерина Краваева, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.